Elles viennent parfois de loin, ces danses. Comme la danse trop, qui devient la gavotte et qui trouve son berceau dans le triori, noté en 1588 dans l'orchésographie de Jean Tabouro, alias Toineau Arbeau, ou encore les Andro et Anterdro en pays vanté, qui descendent sans doute des branles de la Renaissance. Et depuis bien longtemps, remarquées par Madame de Sévigné ou par Ambroise Paré, elles sont l'un des fleurons de la culture bretonne. Je pense qu'on peut comparer ça un petit peu à la langue, euh, la frontière linguistique qui n'a cessé de reculer euh, d'est en ouest, au petit à petit, au fur et à mesure des siècles, euh, tente à prouver aussi que la Bretagne, entourée par la mer sur trois côtés, ayant une langue différente, a forcément, dans son creuset, favorisé euh, une évolution euh, constante, mais très lente, très lente, de danses qui viennent de très loin, et qui, petit à petit, à partir, en gros, de la Révolution française, se bretonnisent, on va dire, et deviennent des danses bretonnes qui ne ressemblent plus tard en rien au gaillard provençal ou au rondeau euh, du sud-ouest de la France. Et là, on a des danses bretonnes.